Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Aussi faut-il connaître son point faible pour le protéger davantage. Sénèque. Bonjour Madame, Monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la haute soie, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 114 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks et pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous portez un intérêt particulier à FC Leadership Podcast, N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, accepter votre vulnérabilité pour grandir et réussir. Sur les 7 milliards de personnes sur Terre, aucune n'est 100% forte ou 100% faible. La force vient du fait d'accepter ses faiblesses pour évoluer. En tant qu'entrepreneur, vous aurez plus de facilité à vendre si vous acceptez votre vulnérabilité face à votre client. Votre client ne cherche pas un homme parfait. Il cherche un humain qui a ses forces et ses faiblesses qui, malgré tout, a une solution unique pour répondre à son besoin. Accepter sa vulnérabilité, c'est dire aussi qu'on se veut authentique et qu'on veut grandir. Les forts échoueront tôt ou tard, mais les authentiques finiront par triompher. Si vous voulez être fort, acceptez votre part de vulnérabilité. Malgré votre vulnérabilité, vous avez de l'autre côté quelque chose d'ultra puissant qui fait votre force unique. C'est votre unicité. Cependant, vous ne pouvez pas en profiter si vous-même, vous êtes complexé par rapport à votre nature. Vous êtes né avec quatre besoins. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Pour vivre la vie, vous avez besoin de comprendre qui vous êtes. Pour arriver à aimer les autres, vous avez besoin d'aimer ce que vous êtes. Avec vos forces et vos faiblesses. Avec vos capacités et incapacités. Pour apprendre vous avez besoin d'admettre que vous ne savez pas. Pour transmettre, vous avez besoin de trouver la bonne cible qui s'intéresse à votre transmission. Cela ne peut arriver si vous voulez plutôt ce qui arrange le regard d'autrui au lieu de ce qui pourrait vraiment apporter de la valeur. La meilleure façon pour grandir en tant qu'entrepreneur, leader, dirigeant, parents, etc., c'est d'admettre que dans votre vie, vous avez une part de puissance et une part de vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas de la faiblesse. C'est un état d'esprit mêlé avec une soif de croissance. Le plus important n'est pas « est-ce que je suis vulnérable ou pas ?» mais « où est-ce que j'aurai besoin de l'aide ou de m'améliorer ?» et ainsi de l'accepter. Accepter ne veut pas dire se faire écraser, mais une manière de mieux se connaître et s'estimer. À ce stade, ce ne seront plus les gens qui vont vous définir. Ce sera vous qui va dire aux autres comment vous êtes défini. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. 
Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans votre vie? Pourquoi? Êtes-vous quelqu'un qui aime tout contrôler? Si oui, que pouvez-vous faire pour vous améliorer? Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie? Et c'est la fin de cet épisode numéro 114 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Fad Darcelisna, votre coach professionnel, certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur vie aussi et réaliser leur plus grand rêve. Si vous souhaitez être accompagné dans un coaching personnel, un coaching de développement de leadership d'affaires ou un coaching en entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact à ou base fc5.com. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Merci pour qui vous êtes, merci d'exister et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye!